欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：二零二三博纳影业片单发布，二十部电影、五部剧集，十几位王牌导演深度合作。月十一日。博纳影业集团在上海举行了讴歌伟大时代，描绘美好生活。二零二三博纳影业新片发布会现场公布了二十部电影、五部剧集的豪华片单。著名导演陈凯歌、林超贤、胡梅、高群书、程耳、韩寒、唐季礼、刘伟强、陈国辉、潘耀明。庄文强带着各自的全新作品集体出席。当天现场发布了影片《少年时代》爆裂点《红楼梦之金玉良缘》《刀尖传说》的全新预告和片花，还有电影《红海行动二》《虎鲸行动》《克什米尔》《公主号》《人鱼》和剧集《上甘岭》等多部重磅影视项目首次对外揭开神秘面纱。即将上映的《魅力无限》。胡梅林超贤文武双全，陈凯歌少年时代率先定档。当天首先登场的就是五部即将上映的影片：陈凯歌的青春题材片《少年时代》，林超贤的警匪动作片《爆裂点》，胡梅的古典爱情片《红楼梦之金玉良缘》，高群书的谍战悬疑片《刀尖》，以及唐季礼的奇幻动作片《传说》。再加上张之亮执导的古装战争片《阿麦从军》，杜鹏执导的奇幻喜剧片《实习爱神》，以及即将于6月21日上映的由潘耀明执导、周润发、袁咏仪领衔主演的《别叫我赌神》，正应了这一环节的主题，魅力无限，展现不凡人生。发布会一开始就一口气放出所有的预告片。八部影片类型不同，风格各异，可以说是满足了全年龄层观众的需求。胡梅执导的《红楼梦之金玉良缘》预告华丽又大气，林超贤的新作《爆裂点》开场就是硬核警匪枪战，唐季礼的传说在十八年前神话的基础上又有了全新升级，从演员阵容到动作场面都给人以全新的观感。高群书记风声之后，在指导谍战悬疑电影《刀尖》，张译、郎月亭、黄志忠在预告片里登场。而这一环节最大的惊喜来自陈凯歌执导的《少年时代》率先定档。8月17日，陈凯歌表示：“我个人觉得这是一部称得上真诚，以及可以打动很多人的电影，希望它可以不负众望。”即将启动的全是惊喜。《红海行动二》千呼万唤始出来，成耳人鱼如约而至。即将上映单元过后，博纳影业还公布了六部即将启动的全新项目，每一部都是出乎意料的惊喜。林超贤执导的《红海行动》自2018年上映以来，每年都有网友催更，这一催就催了五年。如今续集《红海行动二》《虎鲸行动》终于被提上日程。依然是林超贤指导。此外，刘伟强指导的《克什米尔公主号》，庄文强指导《黄斌监制的枭雄》，陈国辉指导、刘伟强监制的《汶川大地震》，也都陆续公布了故事简介和影片类型。当天，韩寒也来到了活动现场，并透露自己接下来的新片也将会继续跟博纳合作。2023年大年初一。谍战巨制《无名》上映后，在票房和口碑上取得了双重佳绩。当时，程耳就透露过，自己的下一部新片叫《人鱼》，届时也会继续跟王一博合作。这次博纳新片发布会上，程耳果然带着《人鱼》如约而至。博纳影业集团董事长于东表示，第一次听程耳导演跟我说起这部电影的时候，就开始期待了。然后，因为《无名》的成功，我们都觉得王一博是一个非常有潜质的年轻演员，也很期待能跟他再次合作。《人鱼》就是我们的下一次合作。我们目前计划在今年夏天开机。
将会在亚洲多处取景，敬请期待。发展中的类型繁多，刘伟强指导剧集《上甘岭》爆超长片花五部新片，打开全新格局。在之前举行的2022年度业绩交流会上，于东曾经表示，未来三年，博纳影业将形成三大片、三小片。三剧集的稳定创作生产格局，其中三剧集说的就是博纳未来三年每年都要推出三部精品剧集。发布会当天，博纳也公布了五部剧集的情况，其中最引人关注的当属一直在拍摄的由刘伟强执导的重大革命题材电视剧《上甘岭》，长达五分钟的片花看得人热血沸腾。于东表示。刘伟强导演对战争题材影片有着非常丰富的经验和大胆的尝试，之前也邀请刘伟强参与《长津湖》的拍摄，而刘导为此也做了很多功课，但最后还是未能如期合作。为了不让他的功课白做，当博纳决定启动《上甘岭》这部剧的拍摄时，我首先想到的就是刘伟强导演，我相信他可以拍好这部剧。除了《上甘岭》之外，反恐动作剧《我为你牺牲》、商业历史剧《中国战机》、都市悬疑爱情剧《狩猎时刻》、都市现代轻喜剧《时光咖啡厅》这四部剧，也将作为博纳影业之后推出的重点剧集项目。此外，还有科幻冒险题材影片《三星堆》、《未来启示录》、反恐题材影片《巴达尔行动》、警匪动作片《飓风行动》。谍战动作片《龙潭虎穴》、金融商战题材片《股市之狼》，以及博纳经典 IP《智取威虎山》系列的第二部《智取威虎山前传》。于东透露，《智取威虎山前传》讲述了抗战胜利后的东北临海雪原，团参谋长邵建波和潜伏匪中的杨子荣联手对抗国民党和土匪的阴谋，利用土匪间的矛盾和斗争。炸毁了日军留下的地宫武器库，一举剿灭几大匪首的战斗故事，这也是邵建波和杨子荣再续前缘的一部重磅力作。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。